Tele van a testünk akupresszúrás pontokkal, de három terület, a fülkagyló, a tenyér és a talp külön-külön letérképezi az egész testünket. A fül nem tudom miért, talán mert könnyen hozzáférhető, a talp és tenyér bizonyára azért alkotnak erre mutató testérképet, mert természetileg a négy talpunkon kéne járnunk, amiből a két mell, sőt kineveztük tenyereknek. Azért vagyunk így összerakva, hogy így stimuláljuk azokat az idegvégződéseket, amelyek hatással vannak a testünk minden területére. A kezünkkel kapaszkodunk, dolgozunk vele, csinálunk vele ezt, azt, ezáltal kap némi inget. A talpunk viszont csak vegetál a cipőben, vagy a papucsban. Ezért kéne lehetőség szerint minél gyakrabban mezitláb sétálgatni a természetben, vagy legalább a strandon ne vegyünk fel papucsot, amíg elmegyünk a kukoricaárushoz, vagy a éppenséggel a sörös pulthoz. A természetgyógyászat szakemberei, ők szeretik bonyolítgatni a talpreflexológiát, de ezt csak azért teszik, hogy eladhatóbbak legyenek a tanfolyamok és az ezzel foglalkozó szakirodalom. Valójában nem tudunk ártani vele magunknak, tehát igazából képesítés sem kéne hozzá, mert ha nem igényli a szervezetünk, akkor nem történik semmi, ha igényli, akkor pedig a reflex pontokon keresztül beindítja a szervezetünk számos olyan pontján az öngyógyító mechanizmust, ahol erre éppen szükségünk van. Arról már nem is, be, nem is beszélve, hogy csak így kaphatjuk akadálymentesen a földanyától azt az egyenáron feszültséget, ami ugyanolyan fontos az egészségünk szempontjából, mint a napfény, a víz és a levegő, de erről van egy külön videóm is. Na hát ezért, ha lehetőség van rá, sétálgassunk mezitláb a, a szabadban. A fülmasszázsról, akupresszuráról szóló összevont videóm és a földanya által biztosított egyenáromról szóló videóm linkje a leírásban megtalálhatók. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Szavaztok!